അപ്പം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഈ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടി വലിയ താപമുള്ള കൂടുതലായതിനാൽ അവിടെ ചില സിസ്റ്റംസിനെയൊക്കെ ചില രീതി ബാധിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പോകുന്നത് അതിശൈത്യമുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ ഒരു സോണിലേക്കാണ് അന്നേരം അവിടെ ആ ഒരു താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് ഈ ലാൻഡറും റോവറും ഒക്കെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് താപം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തണുപ്പും താപവും പല കാലാവസ്ഥയിലും പല അവസ്ഥയിലും മാറി വരാം ചന്ദ്രയൻ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ചന്ദ്രയൻ വൺ ഒരു ഓർബിറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പ്രോബാണ് ഈ ഓർബിറ്ററിലുള്ള താപം നമ്മൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണമാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനുകളുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എമിഷൻ എത്രമാത്രമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈന യൂറോപ്പിനോ അല്ല റഷ്യക്കൊക്കെ ഉള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണത് അപ്പം നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്കാക്കിയതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ എറർ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ അതിൻ്റെ താപം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചന്ദ്രയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായില്ല ചന്ദ്രയാൻ വർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ശൈത്യമാണ് തണുപ്പാണ് അല്ല 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 അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് അതിശീതം ആണ് എവിടെ എപ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ സമയത്തും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കിളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവുള്ള സമയമുണ്ട് ഓർബിറ്റിൽ സണ്ണിൻ്റെ ഷാഡോയിൽ വരുമ്പോൾ തണുത്ത പ്രദേശമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഡിസൈനാണ് ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത്